good morning students welcome once again to my class and uh, this video is for class 7th today we'll start our chapter of civics this is the last chapter of civics and this is the annual exam syllabus also so students cha uh, chapter number 27 that is our surrounding market area this chapter will continue so let's begin with the introduction market is a place where a seller sells product market रोज ये टर्म हम यूज़ करते हैं और कई दिन हम यहाँ जाते भी हैं बहुत सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से परचेज करते हैं सो मार्केट इज़ अ प्लेस मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे एक सेलर ठीक है एक दुकानदार अपनी चीज़ों को अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है टू द बायर्स और किसको बेचता है ख़रीदारों को ठीक है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं सेलर्स एंड बायर बेचने वाले और ख़रीदार ठीक है ख़रीदने वाले दो लोग होते हैं मार्केट में और वो किस चीज़ के बदले में ख़रीदते हैं किसी भी सामान को किसी भी प्रोडक्ट को इन एक्सचेंज ऑफ मनी पैसे के बदले में द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज़ टू सेल गुड्स टू बायर एज एट अ प्रॉफिटेबल प्राइस तो जो फोकस होता है मार्केटिंग का मतलब किसी भी सामान को बेचने का किसी भी गुड्स को गुड्स मतलब सामान यहाँ पे गुड्स का मतलब सामान है सामान या प्रोडक्ट को बायर को बेचने का एक ही मोटो होता है एक ही ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना ठीक है प्रॉफिट कमाना लाभ कमाना ठीक है द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द बायर और कस्टमर आर नॉट स्टडीड और टेकन इन अकाउंट यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं या बायर जो ख़रीदार है वो क्या चाहता है बायर या कस्टमर ठीक है जो ख़रीदने वाला है उसकी क्या ज़रूरतें हैं वो क्या चाहता है उसकी पढ़ाई नहीं की जाती है सामान बाज़ार में है ठीक है उसको रख दिया वो सेलर बेच रहा है और जिसको भी उसकी ज़रूरत है वो आके ख़रीद लेता है लेकिन कोई स्टडी नहीं की जाती है उनकी क्या पसंद है नापसंद है इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है सो दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो मॉडर्न जो आज का मार्केट है और ट्रेडिशनल जो पहले जैसे मार्केटिंग होती कि दुकान में एक ही तरह का सामान बिक रहा है जिसको लेना है लो नहीं लेना है नहीं लो लेकिन आज के टाइम में आज के मॉडर्न मार्केटिंग में आज आप अगर बाज़ार में जाते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं कहीं भी जहाँ से भी आपको परचेज करना है सुटेबल लगता है वहाँ पे आपके अनुसार चीज़ें अवेलेबल हैं आपको एक जगह नहीं समझ पाती आप दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन आज मार्केट में आपके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं स्टडी करके बनाई जाती हैं कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उनकी क्या पसंद है वो कैसी चीज़ें पसंद करते हैं सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर इन अ मोर एफिशियंट मैनर तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हमारा मॉडर्न मार्केट है वो हमारी ज़रूरतों को समझता है हमारी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बनाता है इन द मार्केटिंग टर्म द पीपल हु प्रोड्यूस द मार्केटिंग के टर्म में ठीक है बाजारीकरण के अगर हम टर्म में देखें तो वो लोग जो सामान को बनाते हैं ठीक है प्रोड्यूस करते हैं और मेक गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स उन्हें क्या कहते हैं प्रोड्यूसर्स सामान को या चीज़ों के किसी भी चीज़ को बनाते हैं उसके उस उत्पादक होते हैं उनको क्या कहा जाता है प्रोड्यूसर द ट्रेडर्स बाइज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर उसके बाद ट्रेडर्स क्या होते हैं वो व्यापारी होते हैं वो चीज़ों को बनाते नहीं हैं किसी भी सामान को गुड्स को प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं प्रोड्यूस नहीं करते हैं बनाते नहीं हैं वो प्रोड्यूसर से चीज़ों को परचेज करते हैं बाय करते हैं खरीदते हैं एंड सेल टू द कस्टमर और उसको फिर से रीसेल करते हैं पुनः बेच देते हैं किसको कस्टमर को खरीदार को अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर कंज्यूमर कौन होता है उपभोक्ता जो उस सामान को यूज़ करता है कंज्यूम करता है है ना खाने वाली चीज़ें तो खाता है पहनने वाली चीज़ें तो पहनता है यूज़ करने वाली चीज़ें यूज़ करता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो सामान को खरीदता है किससे व्यापारी से ट्रेडर से दिस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मार्केट और ये ख़रीदारी और बेचने का काम जो है ये कहाँ पे होता है किस जगह पे होता है किस प्लेस पे होता है मार्केट में होता है बाज़ार में होता है बाज़ार भी आजकल कई तरीके के हैं ठीक है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आल्सो नाउ फर्स्ट विल कम टू नो इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग की ज़रूरत ही क्या है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हम बहुत मशक्क़त करते हैं एडवर्टीज़मेंट करते हैं उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं लोगों को उसकी जानकारी देते हैं तब वो चीज़ बिकती है 
तो क्या जरूरत है क्या महत्व है मार्केटिंग का द मार्केटिंग प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू पीपल विच आर द फर्स्ट वन मार्केटिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल सबसे बड़ी चीज़ जो मार्केटिंग से होती है वो है लोगों को रोजगार मिलता है किसी भी सामान को बेचने के लिए आप उसको अलग अलग तरीके से बेचते हैं उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं लोगों को उसके बारे में बताते हैं वो लोगों को रोजगार देता है एम्प्लॉयमेंट देता है दूसरा इट प्रोवाइड्स वाइड वराइटीज ऑफ गुड एंड सर्विसेज दूसरा उपभोक्ताओं के पास चॉइसेस बढ़ जाती है कई वैरायटी के कई तरीके के सामान और सुविधाएं आज लोगों के पास मतलब आपको कपड़ा पहनना है तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का कपड़ा बाजार में बिक रहा है और आपको वही पहनना पड़ेगा भले ही आपको पसंद हो या ना हो एक ही तरीके का बनेगा वो हर कस्टमर को लेना पड़ेगा नहीं अलग अलग तरीके के देर आर रेंजेस देर आर वराइटी है ना जिसमें से आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद का तो मार्केट वो हमें प्रोवाइड करता है तीसरा है इट जनरेट्स अ गुड प्रॉफिट विच डेवलप्स द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री दूसरा है कि मार्केटिंग से हमें अच्छा खासा लाभ होता है प्रॉफिट होता है सामान को बेच के बना के बेच के जिससे कि हमारा जो देश है वो भी आर्थिक तौर पे और ज़्यादा इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे और ज़्यादा विकसित होता है डेवलप करता है एक्सप्लोर द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर द गुड्स जो सामान हम यहाँ बनाते हैं उसको न सिर्फ अपने देश में अपने राज्य में बल्कि अपने पड़ोसी देशों को दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं है ना उसको एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है इट हेल्प्स पीपल टू डेवलप देअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ में अंतुता ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को जैसे हम जी रहे हैं अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा बनेगा और ऊंचा जाएगा तो वैसे ही आज मार्केट में बहुत सारी सुविधाजनक चीज़ें मौजूद हैं जिसे यूज़ करके हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड और अपग्रेड कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं सो दिस दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मार्केट्स सो स्टूडेंट्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट फिजिकल नॉन फिजिकल और वर्चुअल मार्केट ऑक्शन मार्केट इंटरमीडिएट गुड्स मार्केट ब्लैक मार्केट नॉलेज मार्केट फिनेंशियल मार्केट सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एंड द फर्स्ट वन इज फिजिकल मार्केट फिजिकल मार्केट ये सबसे कॉमन तरह का मार्केट है जो हम सब ने देखा होगा हर किसी ने द फिजिकल मार्केट इज अ सेटअप वे आर बायर्स कैन फिजिकली मीट द सेलर जहाँ पे फिजिकली हम दुकानदार को देख सकते हैं ये है दुकानदार ये कपड़े को दिखा रहा है जूतों को दिखा रहा है घड़ी कुछ भी जो भी चीज़ें लेने हैं खाने पीने की वो दिखाता है कि ये देखिए ये देखिए ये कलर है ऐसा ऐसा है ये अच्छाइयाँ हैं इसकी आप इसको परचेज कर लीजिए लेना है तो ले लीजिए तो वहाँ जहाँ फिजिकली हम दुकान से दुकानदार से मिल सकते हैं देख सकते हैं सामने से उसको और सामने से अपने इच्छा के अनुसार अपनी डिज़ायरेबल चीज़ को खरीद सकते हैं पैसे के बदले में पैसा दे के वो क्या कहलाती है फिजिकल मार्केट कहलाती है शॉपिंग मॉल्स जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ जाते हैं कपड़े अपने पसंद के लेते हैं पसंद करते हैं देख के पहन के ट्रायल रूम में ट्रायल रूम में ट्राई करके है ना वो क्या कहलाते हैं हमारे फिजिकल मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहाँ सामान सब रखे हुए होते हैं हम जाते हैं अपनी पसंद का सामान उठाते हैं पिक करते हैं पेमेंट करते हैं और चले आते हैं एंड रिटेल स्टोर्स जहाँ पे रिटेलर्स सामान को हर एक सामान वहाँ पे अवेलेबल होता है और हम वहाँ से परचेज कर लेते हैं आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल मार्केट ये किसके एग्जांपल है फिजिकल मार्केट कपड़े की दुकानें जूते की दुकानें आसपास किराने की दुकानें घड़ी पता नहीं मतलब हर एक डिजिटल इक्विपमेंट्स की दुकानें ये रिटेल मार्केट जो हमारे आस छोटी छोटी दुकानें होती हैं ये रिटेल स्टोर्स होते हैं जहाँ से हम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं वो होती हैं फिज़िकल मार्केट द नेक्स्ट वन इज़ नॉन फिजिकल और वर्चुअल मार्केट so uh, in such markets buyers purchase goods and services through the internet तो यहाँ पर क्या होता है सामने दुकानदार नहीं होता है हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं देख लेते हैं वहाँ पर फोटोज़ अवेलेबल होती हैं प्राइस अवेलेबल होता है हम देख लेते हैं सामने दुकानदार नहीं होता है लेकिन चीज़ों को वहाँ से देख के हम ऑर्डर कर सकते हैं वो चीज़ें हमारे घर तक पहुँचा दी जाती हैं ऑल्सो इन दिस मार्केट बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट मीट एंड इंटरेक्ट फिजिकली हमें नहीं पता कि किस चीज़ें किसने बनाई हैं कौन है इसको बेचने वाला व्यक्ति कौन है उससे हम डायरेक्ट नहीं मिलते हैं वो क्या कहलाती है वर्चुअल मार्केट या फिर नॉन फिजिकल मार्केट ऑक्शन मार्केट इन इन एन ऑक्शन मार्केट द सेलर सेल हिज गुड टू वन हु इज द हाईएस्ट बिडर ऑक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीलामी मतलब एक सामान रखे हुए हैं उनके प्राइस एक मिनिमम लेवल पर तय किया जाता है जैसे किसी ने बोला कि 
और नौ हज़ार ठीक है और बाकी सारे जितने बायर बैठे हुए हैं खरीदार बैठे हैं उसमें से किसी ने उस सामान को नौ हज़ार पाँच सौ में परचेज़ करने की सोच ली उसने नौ हज़ार पाँच सौ बोल दिया किसी ने दस हज़ार बोल दिया तो जो जितना ज़्यादा दाम लगाने वाला व्यक्ति होता है ठीक है उस नीलामी में वही उस सामान को परचेज़ करता है तो ये होती है ऑक्शन मार्केट ऑक्शन का मतलब ही होता है नीलामी ठीक है दाम द नेक्स्ट वन इज़ द मार्केट फॉर इंटरमीडिएट गुड्स तो दिस विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास रीड द चैप्टर प्रॉपरली थैंक यू क्लास